Con motivo del Día Mundial de la Visión hemos organizado un acto en el que hemos estado hablando de la visión artificial, de los mitos y realidades. Es muy confuso la cantidad de novedades que hay y cuáles son realmente las expectativas que tienen los pacientes en las diferentes enfermedades. Creo que esta reunión ha clarificado cuál es el punto actual de los tratamientos de visión artificial y visión biónica y del microchip que son en realidad la misma cosa y que es estimular eléctricamente la retina capturando las imágenes con cámaras. It was long considered to be a biblical miracle or science fiction. I really like to maybe describe it more as a scientific miracle. We are at the beginning of a fascinating new journey to uh, give new form of vision which for many until now uh, often was las enfermedades genéticas de la retina, lo que son las distrofias de retina, son enfermedades que hasta ahora han sido huérfanas de tratamiento y es muy interesante ver los desarrollos que se van a producir en los próximos años. I was uh, invited to take part in a clinical trial for a retina implant uh, back in 2011 and I wasn't sure whether I wanted to get involved because I've adapted to my life, I'm very happy with my blindness and I managed to do most things I would like to do. But I really wanted to see how technology can help people in the future. I have a young nephew with retinitis pigmentosa and maybe this would be something that will help him if he loses his sight in years to come. We have done a lot of clinical trials uh, with, uh, with preliminary devices and uh, uh, finally we, got a, we have a device that has got market approval. The iOS 2 is um, CE marked uh, since July. Next step, uh, we are working on a new uh, generation of devices uh, uh, for a new indication for age-related macular degeneration. This is the uh, so-called Prima device. Uh, it will be a subretinal device with more electrodes uh, and uh, uh, which is much smaller and easier to implant. Sin duda, eso es un innovador y, y está marcando un poquito hacia dónde va el futuro en estas nuevas tecnologías para para lo que se llama hoy en día visión artificial. Dado las expectativas que se tienen ahora en cuanto a lo que pueden restaurar de visión, la visión artificial es para gente con muy mala visión. Afortunadamente los que acaban con muy mala visión son muy pocos. Para mí otros retos que para estas enfermedades es sin duda la terapia celular para patologías sobre todo maculares o la terapia génica para patologías más más extensas de la retina. Al final no solo tiene que ser una terapia la más óptima, un paciente, a un paciente quizás se le podrá aplicar una terapia combinada, empezando con una terapia génica, a, frenando la patología, a, si al final acaba degenerando un poco la retina, pues aplicando una terapia celular y al final la visión artificial. En 2007 se probó el primer ensayo clínico para aplicar... We have to be patient, we have to be proud of what can be achieved, but I'm sure that with the new things that are coming online over the next 5, 10, 20 or even 30 years, there will be lots more happening and it will help us have different types of vision in the future.